Hi, teacher. Hello, good evening. How are you, Jose? Good evening. Hey, fine, Hi. teacher. Very good. You ready? Ready. Okay, yes. Let's go. Okay, let's go, Jose. You ready? How many people we have right now? Okay. We have 10 people. Okay? A las, a las 9 y 10 vamos a tomar, eh, les tomo la captura y la pantalla, de captura de pantalla para que se las pueda poner en el grupo. Okay? Eso es algo que me están pidiendo eh, de parte de las empresas. Okay, very good. Eh, yes or no questions with the verb to be. Practiquemos yes or no questions. Are you ready? Hagamos un warm up. ¿Qué es un warm up? Cuando van a hacer ejercicio, ¿qué hacen primero? Calientan, ¿verdad? Calentamiento. Okay. Now, I want you to use the verb to be here. And I want you to give me... Vamos a hacer una cosa. Vamos a usar el positive statement. Questions and questions with WH. Aquí vamos a practicar las tres cosas. Okay? So let's say, for example, here. He is a president. Aunque ya terminó su, su periodo, pero todavía se, se, le, se le llama presidente. He is a president. Positive statements, right? If I want to do a question with the verb to be, Quiero hacer una pregunta con el verb to be. ¿Cómo la hago? Uh, is he a president? Is he, Very good. Is he a, a good president? Ok, puede ser. Uh -huh. Is he a good president? Agregar ahí un calificativo. Very good. Is he a good president? In your opinion, right? Pero lo que quiero que noten es que empezamos con el verb to be, right? The questions. Ok. Okay, very good. Aquí tenemos el verb to be, pero después del sujeto. Solo aquí hacemos un, un giro. Ponemos el verb to be primero y después el sujeto. Now, for WH questions. ¿Puedo hacer una pregunta con WH? Who is the president? Who is, is the president? Voy a poner this. Who is this president? Uh -huh. Como si yo les estuviera preguntando a ustedes, right? Who is this president? Very good. So, ¿qué tenemos aquí? El verb to be en positivo. Questions with the verb to be. And WH plus the verb to be questions. Aquí tenemos tres temas. Todos estos tres temas ya los ya lo vimos. Right? So, ahorita solo estamos reposando. ¿Ok? ¿Alguien no, no está aquí con esta lección? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda del verb to be? Questions, positive. ¿Mm? ¿Todo bien? Ok, let's go to the next. Ok. ¿Cómo se llama él? What is his name? ¿Alguien sabe? No, no me acuerdo. Bill Gates, ¿no es? Bill Gates. Bill Gates. Very good. Right? ¿Qué es lo que hizo él? ¿Por qué es famoso? Eh, no sé si es de Microsoft. Yes, Microsoft. Yes. Right? The creator of Microsoft. Right? Gracias a Dios por él, podemos usar Windows. Él creó Windows. All right, very good. So, questions. Eh, hagamos el positive statement with the verb to be, questions with the verb to be, and WH questions. All right? Nestro, you ready? Give me an example. Yo le escribo aquí. Um, is he the creative Microsoft? Uh -huh. Pero antes de eso, dame un positive statement. Eh, y eso es el positive statement con el verb to be por eso is he ¿Ah? por no, eso sí. una pregunta con 
o una confirmación. Yes, conf uh, positive statement first, and then we uh, do the question. Entonces sería, he is the creator, the creator. He is the creator of Microsoft. Very good, very good. Ok, ahí está el positive. ¿Todo, todo el mundo vio eso? ¿El ejemplo que él dio? All right. Questions? Yes. Nestro, now? Yes. Is he the creator of Microsoft? Very good. Pregunta, all right? And then, WH question? Uh, who is he? Who is he? Very good. Ahí está. So I have positive question and WH question. Eh, esa pregunta, ¿por qué pone ahí el, el W question con la OS y no solo la O? Ah, es que quise hacer... Aquí, aquí lo, lo más común es hacer esto. Perdón. Abreviar la, la S. Ajá, la, la apostrofe, solo que no la encuentro aquí en mi teclado. Pero es, es así, así, ahí está. Who is he? Oh, okay, okay. Es lo más común. Pero quería que vieran el, el verb to be. All right, very good. Excellent, good job. Okay, one more. What is his profession? ¿No conocen a esta persona? Actor no es. ¿Ah? Actor. Yeah. What is his name? Dancer. Dancer. Washington. ¿Ah? Dancer. Dancer. Washington. He is a actor. Okay. Very good. Yes, his name is Denzel Washington. Okay, so I, I, ya le di la primera. He is an actor. He is an actor. Solo que aquí va una N. Okay, very good. Question with the verb to be? Ahí está, ya se la di. Solamente tienen que girar, poner el verb is, to be primero. Is he, is he a, an actor? Is he an actor? Very good. WH? What is his name? What is his name? Okay. Puedo hacer otra pregunta? Yeah. Where is he from? Okay. Very good. Okay. One more. Ya vamos a tomar la asistencia. One more. What is their profession? Actor. Sí, pero... Actor. Sí, pero aquí hay dos personas. Leonardo. How do you say? Leonardo DiCaprio. No, no, pero el sub, los sujetos que, que puedo usar, el, los pronombres are, que voy a usar para describir a las dos personas. They, they, are, they, they, are, they are actors. They are. Okay. Puedo cambiarlo, sí. They are famous. They are, ¿puedo cambiarlo? Celebrity. They have money. They are rich. Okay, very good. ¿Puedo hacer ahora la pregunta? Claro que sí. They are they, are they rich? Are they rich? Very good. Okay, WH question. What, when, where, how? Where, where sería? Son del mismo lugar, creo yo. Okay, but finish the question. No quiero que me hablen español. Finish the question. Where? Sorry. Ah, where? Where are? Where are? They. They. The question. Where are they from? Oh. Remember? Where are they from? Where are you from, Jose? Okay, entonces tengo que escribir la misma, la misma forma, solo que cambio they. Where are they from? All right, very good. 
Ok, eh, quiero que prendan su cámara. Let's go to take a picture so that we can take attendance. Ok, we have 13 people. Okay, very good. Let me just put it there. I just want to put the picture there in our group. Okay, uh, Julio, siete. Um, Principante, módulo uno. Uh, nine to 10 p.m. All right, very good. Okay, thank you. Okay, very good. So, eh, ya hicieron el 2.7, which is the practice for WH questions. Yes. ¿En ¿Dónde están en la plataforma? Si me pueden escribir allí un mensaje en el chat, en, en el chat de Zoom. Let's see, uh, Nestro, 2.10, okay. Nelly, 3.2, okay. Se me pueden mandar un mensaje, por favor. Mándenme un mensaje, todos. Quiero ver dónde están en la plataforma. A través de Zoom. Send me a message. José, David, Nestro, Marcos. Eh, Regina, Vanessa, Roberto, Henry. Very good, very good. Finish section two, excellent. Henry, 2.10, very good. Sara, Jose, 2.8, okay, very good. Ya casi están terminando la sección dos. 3.2, okay, Vanessa, good job. Very good, very good. David. Good job. David, tienes que terminar la sección 2 esta semana. Ok, Regina, very good. Excellent. Ok. So, hagamos el 2.7 juntos. Very quickly. Uh, it says, instructions. Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Ok, let's see. Uh, Henry, you're going to do number one. Blank this, your umbrella. No, it's not. How can you do the question there? It's a yes or no question, right? So I have to use the verb to be. Is this. Is this. Very good. Eh, creo que solo eso tengo que escribir. No tengo que escribir nada. No, creo que solo eso. Okay, very good. Number two. Um, let's say, Jose, blank these, your keys. Yes, they are. Thanks. This is uh, R, R, R this keys. your keys? Yes, very good. And uh, number three, uh, Regina, A, blank, are my glasses? They are on the table. Regina, you can help me. How, where, where are... when? Where? Where are my glasses? They are on the table. Very good. And number four, Henry. Number four, Henry, is this my pen? It's not. No, it's not. No, it's not. Uh -huh. Is this my pen? No, it's not. It's mine. All right. Let's check. Correct. Everything. All right. Very good. Okay. So, listo para la otra, la otra lección? Vamos a hacer 2.9. Let's watch the video and then we're going to do a speaking activity. Everyone. 
In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Hi, everyone. Okay, hold on. Okay. Um, Alguien ya hizo esta parte donde tenían que escribir aquí abajo sobre los, las fotos que están ahí usando las preposiciones. Alguien ya hizo esto? Sí, teacher. Okay, Nestro ya lo hizo. Very good. William. Okay, Vanessa ya lo hizo. Very good. Okay, so, ¿qué van a hacer? Simplemente eh, ver, el, eh, ver esa foto del final. Add a post. Okay, and then you're going to put there what do you see? For example, number one, ya lo hicieron. The books are in the book bag. The DVD player is. Está a la par. So, what, was the, what is the preposition? ¿Cuál es la preposición que significa a la par de en in inglés? Mm, les tengo que enseñar otra vez la. Next to. Next to. Next to. Very good. Very good. Next to. Ok. Y así van a seguir. So, les los animo a que puedan terminar esa sección. Ok. Typing. Después le dan submit. Bajo título pongan su nombre. Y les va a salir allí ya su post. Ok. Preguntas. Sobre esa, esa parte. Ok. Very good. Ok, so let's do, let's do a speaking activity. Uh, let me see. Tengo que buscar una foto, si me permiten. I think I have the picture. Sí, una consulta. Uh -huh. En el 2.10, que está lo de la actividad... Que dice que hay que poner este, la respuesta correcta en los espacios en blanco. Yo lo estoy haciendo, pero es que en sí no sé qué es lo que necesito porque me las, me las pone malas. Ya les puse la preposición, les puse el lugar. Entonces no sé en sí qué es lo que le tengo que poner. Ya te lo voy a mostrar. Gracias. 2.10, me dice. Hold on. Solo tengo que buscar una foto. Ok, aquí está la foto que quiero. I, I can use this picture. Uh, let me see. Si me permiten, solo quiero pegar esta foto. So that we can see it. Okay. No sé si pueden ver. Okay. Creo que más o menos pueden ver, ¿verdad? Si no, si no voy a buscar otra. Si no, ¿Se pueden leer ahí las, lo que dice? Sí, sí. Yes. No, quiero probar esta. Tal vez esta no funciona mejor. Ok. 
es igual. Ok. Hagamos esta. All right, very good. Now, I'm going to ask you a question, right? ¿Cuál es la preposición que usamos? In, in front of, in front, behind, behind on, 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 next to, next to, y on under. under. Okay. Yeah. Creo que la única que no vamos a usar aquí para este ejercicio es under. Okay? But the rest we can use. Okay? Now, if I ask you a question con el WH, que ya, ya lo aprendimos, lo estamos practicando ahora. Where is the bank? Ustedes pueden darme la dirección usando las preposiciones. Yes? Where is the bank? ¿Cuál sería su respuesta? The bank is... Is... The bank... Is... Next to bookstore. Next to... Book, book store. store. Mm, solo que no está a la par de, sino que está... Había una que encajaba mejor. In front. In front of. In front of. In front of. Very good. In front of. The bank is in front of the bookstore. The bookstore. Right? The, the bank is next to flower shop. Mm, no está la par de, porque aquí hay una calle que corre en, mía, en medio. Cerca. Mm -hmm. Ok, eso sería más apropiado usar en frente de, in front of, do you see? Ok, another question. Uh, where is the pet shop? ¿Qué es un pet shop? Where they sell things for animals, right? Where is the pet shop? Next to the supermarket. Next to the hospital. Vamos a usarlo así en oración larga. The pet shop is, ok. ¿Dónde está? Where is it? Uh, next to. Next to. Next to. Next to. ¿Cuál, ¿Cuál es la proposición que está usando, José? No, eso no lo entiendo. Next, next to supermarket. The pet shop is next to the super supermarket. Ok. Creo que a algunos se les olvidó las preposiciones. ¿Cuáles son las que vimos en el video? In. In. In front, front of, of. In front of. Behind. 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 <laughs> sí, ahí no le entendí lo que me estaba diciendo. Ah, ya, uh, ya. Yeah, yeah. Next to. Under. Solo under. Que under, tal vez under. Lo acá, pero, uh -huh. you know, estas son las que estaban en el video. Ok. Yeah. So, la question. Que, la que yo le Where is the toy store? Where is the toy store? Los compañeros que no han opinado, que no han participado, That. los animo a que abran su micrófono si no se van a aburrir. Speaking. That toy store, that sto, that toy store is on Rosa and Silva Avenue. Ah, very good. Do you see what Jose did? Jose gave me the street. Very good, Jose. Okay. Rosa and Silva Avenue. Avenue. Okay, y usó la preposición on. Very good, Jose. Okay. ¿Puedo decirlo de otra forma? Sí, hay varias formas. What else? What else can I say? The toy store is... Next to... Music store. Next to... The... The what? The music store. The music, music store. store. Very good. The toy store is next to the music store. Okay, very good. So, do you in front, see? In front of supermarket. También, you can also say it. Uh-huh, in front of the supermarket, no problem. Mm -hmm. 
Between también es una preposición, ¿verdad? También, sí. Between, solo que no, no la cubre este video, pero sí. Between. Sí. Okay. ok, very good. So, what we're going to do is go, we're going to do a speaking activity. Ok, remember, ¿cuáles son las preposiciones? In, in front of, behind, on, next to. Eh, pueden usar between if you want. Ok, so, the next activity that you're going to do, you're going to do a speaking activity. Ok, ¿dónde está la otra foto? Ya le voy a mandar una foto así similar en WhatsApp. No va a ser la misma, va a ser una diferente. And what you're going to do is. Uno va a hacer la pregunta, el otro va a responder. ¿Ok? Where is the hospital? Where is the school? Where is the fast food restaurant? Y la otra persona va a responder y después ahí sucesivamente. ¿Preguntas? ¿No? Ok, let's go to groups. Ok, vamos a hacer esta actividad por... Eh, unos 10 o 15 minutos, después vamos a la siguiente. All right, very good. Let's go to the next one. Eh, let's go to groups. Grupo de dos, de dos y tres, ahí. Eh, accept the invitation, please. Go to the groups. Okay, Roberto, go to your group, please. Acepte la invitación, por favor, para ir al grupo. Roberto. Hello, Roberto. Hello, David. Are you there? Hello, David. Hello. Hello, David. Perdón, pero este tu compañero no, no aceptó la invitación. Es Roberto G. Uh -huh. Sí. Okay. Did you see the picture in WhatsApp? Yes. Okay, so I'm going to ask you a question and you're going to tell me. Okay, where is the bank? No, ni sé que está. Perdón, ese. ¿Qué estaba? ¿Qué tengo que responderle? No estaba en la clase, David. Bien, es que. ¿Qué pasó? Es que me habían llamado. ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo pregunté si todos entendían. Sí, es que me habían llamado. ¿A qué horas ingresó? A las 9 y 7. Ah, entonces estaba aquí, casi, casi toda la explicación. ¿Qué pasó? Sí, es que solo me habían llamado, entonces por eso lo dejé así. Ah, pero tú estás en clase. Tienes que decirle, mire, disculpe, ahorita no puedo. Estoy en clase. ¿Qué pasó? Sí, perdón. Mm, ok. Te voy a poner a otro grupo. 
eh, David, si no entiendes, entonces simplemente mira la foto que ellos están viendo en, el, en WhatsApp. Ajá, y vas a ver cómo ellos preguntan y cómo responden. Ah, va a estar. Uh -huh. next, next to the police station next to the the bank or next okay. to the store ok hoy volvamos a la, a la pregunta es el teacher voy a quiero hacerle una pregunta teacher uh -huh. este tengo una pregunta eh, en relación a a que casi yo yo verdad yo al menos yo lo, lo considero así de que casi todas están como que a la par, ¿verdad? Solo cuando están las avenidas puede uno decir on, ¿verdad? Sobre, sobre la avenida. Y, y, y también... ¿Por qué no puede usar behind? Atrás también. ¿Por qué no puede usar behind? Preguntar, ajá, eso le iba a preguntar yo, que si eh, estamos hablando de police station, podría decir behind. Correct, sí, claro que sí. Uh -huh. Puede usar oh, in. O oh, oh. in. O más. Ajá, perdón. Dale un o sería on Main Street, porque son dos lugares diferentes, ¿no? Uh -huh. una, es a, una es una foto, la de arriba y la otra. Son dos fotos diferentes, más. Porque Main Street es una calle. Correct. ¿Sí? Ma, ajá. So, for example, the police station. Where's the police station? The police station is on Main Street. Uh -huh. so, police station next to the bank o uh -huh. next to the store. Correct. Uh, Correct. O podría ser también the movie tweet, uh, the restaurant, and behind. También, the, you can say behind. Uh -huh. Behind the movie, no sé cómo se pronuncia, the theater. Movie, movie the, theater. Theater, movie theater. Theater. Movie theater, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. This is the movie theater behind the restaurant. Yes. Sí, están usando bastantes. Uh -huh. Yes, uh, behind, yes. Behind Toy, toy Store también, ¿verdad? Yes, you can use a lot. Uh -huh. Podemos usar varias. Okay, let me ask you a question, Vanessa. Where is the hospital? The hospital is on Second Street. Yes, very good. Uh, Second Street? Where is Second Street? Ah, sí, es que hay un hospital allá y un hospital allá. Hay dos. Ah, okay, okay. No oh, yeah. Okay, very good. Nestro, where is the movie theater? The movie, the movie theater, theater, ¿cómo se pronuncia? Theater. Theater. The movie theater is on Second Street. Very good. Okay, pueden usar otras. You can say in front of, uh, behind, next, next to. Uh, the movie theater is next to, is next to restaurant. Very good, okay. Uh -huh. eh, teacher, teníamos una pregunta con Vanessa. De, uh -huh. de, si con esto se usa, se puede usar el corner. Yes, el in the corner. In the corner. Uh -huh. Pero so tiene que decir in the corner and then usar otro punto de referencia. For example, in the corner of first street. Las calles. Ah. Uh -huh. 
Yes. Yeah. Okay, and very good. Eh, voy, a poner, voy a uh -huh. poner una, otra, otra foto en WhatsApp, so pueden practicar un poquito más. Le, voy a poner otro cuadro. Okay, questions? Okay. No. No. Okay. Solo el, el, el between, el between. Si, por ejemplo, eh, yo le pregunto, teacher, where is the drugstore? ¿Cómo uh -huh. sería la respuesta con between? Uh, tenés que buscar dos puntos de referencia. El que está sí. a la, a la, a la a los, derecha y la izquierda. Uh -huh. Ajá. Pero el, el armado de la oración, the drugstore is between post office o to post office. No. Let me see. Uh, the drugstore. The drugstore is between the post office and the movie theater. Oh, okay. Es normal, mm -hmm. como solo hay que mencionar los dos lugares y unirlos yes. con Yes. Mm -hmm. You have to put both places. Okay. okay. Look at what's up. I sent you another picture. Okay, okay. Yeah. City Hall. Que es hall, teacher. ¿Ah? Hall, el city hall, dice. A city hall. City hall es like like como la alcaldía, something like that. Oh, okay, okay. Y el, ah, el, el ball, ball wing, ball way. City hall, ¿qué más? Bowling alley. Ah. Eso es, nunca he visto allá por Galaxy and Bowling. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, Galaxy Bowling. Un boliche. Uh -huh. Okay, okay. Um, Vanessa, where is hotel? Oh, hotel. 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 The hotel is in front of. <laughs> Anne, sería Anne Rosa e Silva Avenue. Para cualquier esquina. Mm -hmm. Ok, eh, solo, un segundito, solo les, les puse dos fotos más, dos mapas más en WhatsApp, para que puedan practicar, si ya se aburrieron de ese, entonces pueden ver otros dos mapas. Ok, teacher. Ok, hello. Eh, hello. Le puse otros mapas ahí en WhatsApp por si quieren practicar otros. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. Ok, teacher. Ahorita lo vemos. Solo eh, asegúrense que están viendo el mismo. Yo estoy es el, el último que mandó, ¿verdad? Es que mandé dos. Yo estoy viendo el antepenúltimo, es el hotel, el banco. Hay uno que tiene un, un de borde libros. azul. Eso lógico. Sí, eso estoy viendo yo. Ah, vaya. Hagamos ese que tiene el borde azul. Ok. okay. Uh, Regina, where is the library? Library. ¿Cuál es, teacher? El último que mandó. Eh... El, el anterior, antes del último. Ah, ah, ah. Que, que tiene como un borde azul. Ajá. Ok. ¿Cómo fue la pregunta? Where is the library? Library, the library. Ah, aquí. It is... It is next to the city hall. Okay, very good. What is city hall? City hall is like um like alcaldía. Ah, okay. Okay, very good. Now you can also use between. Esa no está allí, but you can use between. Between is en medio de. So you can say it is between city hall and the post office. Okay, David, ya te incorporaste. Sí, ahorita está empezando a practicar. ¿Estás practicando aquí con ellos o practicando solo? La actividad es que practiquen aquí en grupo. Sí. 
Ok. ¿Cuál estás viendo, David? ¿Cuál foto estás viendo? ¿Cuál mapa? El penúltimo. El que tiene el borde azul, ¿verdad? Sí. Ok, David, where is the bus station? The bus station. Where is the bus station? ¿Lo encontraste? Sí. Come on, tell me, tell me in English. Prepositions. In, in front of, behind, on, next to, between. Ok, David, piénsalo. Nelly. No. Where is the bus station? The bus station is between of the police station and the school. Very good. It's between the police station and the school. Very good. Regina, where is the bookstore? The bookstore. Where is the bookstore? The bookstore is in front of the, the city of... Very good. Very good. Now, if I want to nombrar una calle, I can use on. For example, the bookstore is on South Street. Okay, very ¿Cómo good. Sería para mencionar una calle? On. Sorry, on. Una calle. on. Okay. For example, uh, the bookstore is on South Street. Okay. 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 Nelly, question. Where is the zoo? The zoo is the on East Street or in front of post office or in front of police station. Okay, on, very good. On South Street. On South Street, very good. Okay, David, listo? David? David, todavía está ahí? Sí. Listo. Are you ready? ¿Está listo? ¿O no está listo? Suena que no está listo. ¿Sí? Ok. Nelly, where is the hotel? Hotel, hotel is next to the bank. Next to the bank, very good. And uh, uh, I'm sorry, Regina, where is the supermarket? The supermarket, the supermarket, the It is supermarket. I don't know. The supermarket it is uh, um in front of the school. In front of the school. Very good. Okay, very good. Eh, pueden ver el otro, el último. And practice. Okay. Okay. Yeah. And what is the supermarket? The supermarket is next to box book shop. La te, en la tercera imagen estamos, teacher. Okay, la última. All right, very good. Uh, Vanessa, where is the shop? The shop is the museum. Museo. Ajá. Ajá, yo creo que así se pronuncia museo. Museum. Museum. ¿Cómo? Ah, ok. Museum. Museum. Qué raro. Museum. 
Ok, ya vieron que ahí puse otros mapas, ¿verdad? Sí, el sí. verde, el que es, estamos viendo ahorita. Es ok. Strip. Ok, very good. Eh, question. Eh, Marcos, question. Where is the police station? The police station. The police station. Está, a ver, aquí vamos. Next to the hospital. hospital. Very good, very good. Eh, ya, ya aprendieron a usar between. Between, between es entre. En medio. En medio de. Ah, no, esa Ajá. no la tenía. ¿Cómo? No, esa no estaba ahí. En, en el video, no. So, for example, you say, um, let me see, ejemplo. Bank. The bank. Do you see the bank? Uh, the bank is between the bus station and bookshop. That's correct. Uh -huh. So, tienes que dar los dos puntos de referencia. So, the bank is between the bookshop and bus station. Okay. Very good. ¿Ya aprendieron cómo usar on hablando de calles? El on. No, on. No. For example. Uh, the hospital. The hospital okay. is on King's Road. Ah. Uh, ah. Uh, Para nombrar. No calle. se menciona, digamos, el, el street, no. Uh, es que ese, ese no tiene nombre de street, sino que se llama King's Road, carretera. Ah. Uh, Ajá. Uh -huh. Okay. Okay, very good. Where is the museum? The museum. Uh, on the green strip. Ok. Very good. O sea, tú traten de usar el, el on to, for the streets. Ok. Um, where is the bank? Uh, the bank is on King's Road. En ese mapa solo ahí se puede, puede utilizar el between, ¿verdad? En, en el, en, como en el ejemplo del banco va. Ajá, el between lo puedes ocupar en el de banco, en el de café también, por ejemplo, que tenés. Ah, okay. el, Ajá. el underground también. station y el, y el Italian restaurant. Cabal. Entonces sobre el café se puede usar el between, se puede usar el on, el eh, from. next to, in from. Cabal. También quizás podrías ocupar el begin, digamos, atrás de, no sé, de... Ok, very good. Ok, aprendieron a usar uh, on, in front of, behind, next. Yes. Very good. Ok. All right, so uh, let me do another activity with you. Con esto terminamos. Let's do a game. Uh, let's play this game here. Let me see prepositions. Ok. Creo que este juego... Tiene muchas de las que ya hemos visto acá. Ok, can you see my, my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. All right, let's play this game. Yes. Es un juego. The dog is blank the table. In, on the table. in front of, on. under, on. on. Yeah. All right, good job. Next, ah, dog. <laughs> let's go back. Perdón, me salí por accidente. <laughs> All right, wait. Let's play the basketball game. Choose the correct answer. The dog is on the table, he moves, right? <laughs> Choose the correct answer. Okay. Ah, the dog is blank the table in on 
in front, behind. 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 Choose the correct answer. The dog is blank the box. In, on, behind, in front. In. 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 Adentro, right? In. Very good. Choose the correct answer. The dog is blank the table. From. In front. In front of. In from. From of. Choose the correct answer. The dog is blank the table. Behind, in front. Next to. Next, next to. to. Next to. Choose the correct answer. The dog is. Behind, under, in front of, or on? Under. Under. Very good. Congratulations. Okay, so, regresando a la plataforma, ¿qué nos toca hacer? Preposition homework, okay, 2.9. Eh, ¿Qué más? Eh, knowledge check, que es un repaso. Ah, de hecho, aquí está también lo... Um, hagan el ejercicio que está en el 2.9, que es el para que ustedes pongan sus comentarios y le den post. Y pueden terminar este. Okay. Now, alguien me preguntó si te, eh, que tenían preguntas acá. No sé si era esta. Alguien me preguntó sobre esta sección 2.10. Que estaban intentando escribir la pregunta y eh, la respuesta y no le. No les sí, yo dije, pero ya estuvo. Ya sabía, ya sé cuál fue el error. Ok. No lo arregle, eh, gracias. Por ejemplo, aquí, eh, creo que no tienen que escribir toda la oración de nuevo, sino solamente la respuesta, ¿verdad? The books are in the bag. In the bag. Ah, book bag. Book bag. Ok. Si, ¿alguien, ¿Alguien más tiene alguna pregunta acá? También está para escuchar. Ok. Pueden escuchar las respuestas. Si no, pueden darle clic aquí. Entonces, denle pop out. Y aquí pueden escuchar. En, le va a, abrir, va a abrir otra pestaña. Eh, questions. Después de aquí, ¿qué tenemos? Eh, creo que después de aquí terminamos la sección 2, ¿verdad? Uh -huh. Ah, no, tenemos una más. Eh, 2.12. This is a... Listening exercise, and then write the correct answer. Okay. Under the table, in front of the television, uh, pero corresponde al ejercicio de listening. Y después sí. Okay, preguntas? No. So, no, eh, so pueden adelantarse, pueden hacer un poquito este, eh, si quieren adelantarse a la sección 3, no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Eh, Teacher, en la sección 3, ¿en qué parte es que está? El, ahí creo que hay como un examen, ¿no? En la sección al 3. final. Al final de la sección 3. Tenés que hacer la sección 3 primero. Eso va a completar ah, okay. del 3.0 al 3.14. Y después aquí dice midterm. Ok. Ok, and then you're going to do A, B, ah, okay. C, D, E, F, G, H. Okay. Okay, perfecto. Gracias. Very good. ¿Dónde está Roberto? Roberto, estás allí. Porque no te vi, no te vi en el grupo. No sé si tuviste problema con la invitación. Ah, aquí me puso un mensaje. No tengo micrófono, teacher. Disculpa. Ah, ok, Roberto. Ok, primero Dios puede arreglar eso para que te podamos escuchar. Ok, very good. Eh, ¿Preguntas? ¿No? Entonces pueden terminar la sección 2, eh, iniciar la sección 3 si quieren. La sección 3, este, tenemos yes or no questions, verb to be en negativo, ya hicimos positivo, ahora les toca negativo. All right. Very good, so van bien, van bien. All right, if you have any questions, tell me, okay? You can write me. All right, well, have a good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Bye.